А дальше идут Hair from Guides Render Settings модификаторы, которые я разбирал в предыдущих уроках. После Render Settings идет Mesh from Strength модификатор. Начнем анализ его настроек. Данный модификатор позволяет создавать Mesh из волос. Именно его можно использовать в создании специальных Hair Plane для GameDev. После назначения модификатора вы сразу же увидите три типа Mesh волос на выбор. Первый тип позволяет создавать Mesh цилиндрической или призматической формы. С помощью параметра Number of Sides вы можете управлять количеством сторон для цилиндра или призмы. Опция Cross Section Shape позволяет делать плавный сгиб для Hair Plane. На данном типе она естественно не работает. То есть если сейчас выбрать второй тип плоский объект, то вы сразу же заметите эффект влияния данной опции. И третий тип это Proxy Mesh. Как только вы выберете данный тип, все волосы исчезнут. Но не стоит волноваться, просто вам нужно создать какой-нибудь объект, который вы будете использовать в качестве прокси меша. Но прежде чем создать объект для прокси, давайте разберемся с принципом работы данного метода. Важно понимать, что Ornatrix буквально берет прокси объект, растягивает и деформирует его по гайдам, наследуя все параметры, которые вы отмечаете в Inherited Properties. Исходя из этого, у вас должна быть плотная сетка по вертикали, чтобы изгиб был более плавным. Если в прокси список добавить несколько объектов, то Ornatrix случайным образом будет распределять их по поверхности. Случайность распределения контролируется с помощью параметра Seed. Прокси метод отлично подходит для создания перьев, листьев, механических волос, щупалец и так далее. Давайте создадим цилиндр и на его примере я расскажу об использовании прокси метода. Во время создания главное не смещать пайвот из нижней части объекта, так как Ornatrix учитывает его положение. Модифицируем цилиндр таким образом. Затем применяем Resetix Form и добавляем его в прокси объекты Ornatrix. В Render Settings выбираем Full Preset. В итоге получаем использование созданного объекта по гайдам Ornatrix. Теперь, если зайти в Edit Guides и редактировать гиды, то все изменения мгновенно применяются к прокси объекту. Для более плавного изгиба, как я и говорил, потребуется плотная сетка у прокси объекта. Например, можно назначить Mesh Smooth. Давайте клонируем его, внесем некоторые изменения и тоже добавим в прокси. В итоге получили случайное распределение двух прокси по поверхности шара. Ситом меняем случайность распределения. Также, если вы будете редактировать любой из объектов, то все изменения будут переноситься в Ornatrix в реальном времени. По прокси объектам у меня все. Идем дальше. А далее идет опция Tangent Normals, которая используется в рендере Direction Map для низотропного отражения. Когда данная опция включена, нормали волос распределяются перпендикулярно нормалям объекта. Таким образом получается нужный эффект для создания Direction Map. Камера Facing Billboards используется в связке со вторым методом и позволяет включать направление нормалей относительно камеры во время рендера. Следующая опция Export Guide Mesh Data сохраняет все изменения в Mesh. Это значит, что она позволяет сделать Mesh из волос, затем применить какой-нибудь модификатор, например симуляцию ткани, после чего сверху добавить OX Guide from Guide Mesh и конвертировать его обратно в гиды. Следующая опция Perth Trends UV Coordinates включает отдельные UV координаты для каждой пряди, охватываемые от нуля до единицы. При выключении этой опции координаты наследуются от волос. Например, при создании листьев, перьев или каких-то плейнов для Game волос, обычно используется одна текстура для всех объектов. Поэтому каждый из них должен иметь свой собственный набор UV. Для этого и включается опция Perth Trends UV Coordinates. Следующие опции Base Channel и Coordinate Stretch в данном случае не активны и они редко когда используются, поэтому я не буду на них останавливаться, как и на этих трех иконках. А вот опции Create Texture Atlas и Strand Group Texture Islands являются важными для геймдева, поэтому сейчас о них расскажу. Итак, опция Create Texture Atlas позволяет создавать текстурные атласы для Hair Plane. Давайте сначала посмотрим, как выглядит развертка без нее. 
Отмечаем UV coordinates of inherited properties и конвертируем в Editable поле. Затем назначаем Unwrap и проверяем, что получилось UV Editor. UV поле заполнено одним квадратом и он не смасштабирован. Если у вас будет несколько групп, работать с такой разверткой будет очень неудобно. Так вот, если вернуться и включить Create Texture Atlases, то вы получите правильно смасштабированные кусочки UV для каждого отдельного плейна. Опять же, с таким видом развертки не очень удобно работать, но для запекания О она очень подходит. Но, допустим, ваша задача создать несколько групп волос и получить хорошую развертку, с которой будет удобно работать. Так вот, если вернуться назад и включить следующую опцию Strand Group Text Islands, которая работает в связке с первой, затем в Edit Guide создать несколько групп, например, выделить эту часть назначить ID 1, затем инвертировать выделение и назначить ID 2, а также выделить еще одну часть и назначить ID 3, тем самым получив три группы, то мы получим правильную развертку. Чтобы вы в этом убедились, я сначала выключу эти две опции и конвертирую в Editable поле, назначу Unwrap. Как видите, несмотря на количество групп, мы имеем один текстурный атлас на все плейны, что удобно, если вы используете одну текстуру и одну группу для всех волос. Но так как обычно бывает несколько групп, то этот вариант нам не подходит, ибо придется тратить кучу времени на масштабирование, трансформирование и так далее, чтобы получить несколько групп UV. Так вот, включив связку Create Texture Atlases и Strand Group Texture Islands, вы получите такой результат для трех групп. Причем они смасштабированы и распределены по UV квадрату правильным образом. С таким видом развертки гораздо удобнее работать и вы сэкономите время. А далее идет вкладка Materials IDs. По умолчанию все сгенерированные грани внутри сетки будут иметь одинаковое значение ID материала, равным единице. То есть у вас будет материал с одним ID. Однако с настройками параметров в данной группе вы можете параметрически указать, как будут размещены ID материалов в появившейся сетке. ID могут использоваться для нанесения нескольких материалов на полученную сетку волос и для этой задачи можно использовать Multisubobject материал. Итак, давайте проанализируем все опции, которые здесь находятся. Первый параметр Based on Strand Group позволяет задать такой же ID материала, как и номер группы каждой пряди, из которой создается сетка волос. Например, если вы назначили три группы в Edit Guides, то у вас будет три ID материала. Следующий параметр нам Mass IDs используется в связке с Scatter Randomly и Scatter Map и определяет, сколько ID будет распределено в полученной сетке. То есть, включив опцию Scatter Randomly и задав число для нам Mat IDs, мы получим случайное распределение ID от одного до указанного числа для сгенерированной сетки волос. Scattering Map позволяет управлять этим распределением с помощью текстуры с оттенками серого. Далее идут параметры вкладки Cross Section Settings. В опциях вы можете задавать количество сторон, на которые разделяется поверхность, а также управлять изгибом плоскости с помощью кривой Cross Section Shape. Добавление сторон делается для придания объема плоским волосам в GameDev. О прокси объектах я уже рассказывал, а далее идет карта Distribution Map, которая используется для управления распределением прокси мешей. В таком случае изменение значения Seed не будет учитываться. Так же как и в любом модификаторе, для подгрузки Distribution Map вы можете использовать несколько опций, если нажать на иконку рядом. Следующий параметр Uniform Scale вкладки Initial Properties тоже относится к Proxy Mesh и позволяет управлять равномерным распределением масштаба в зависимости от длины гайда. То есть, если у вас короткий гайд, он будет заменен прокси объектом такого же масштаба. И последняя вкладка Inherited Properties позволяет включать наследование параметров, будь то поворот, изменение формы, ширина, радиус и EV развертка. Итак, анализ модификатора Map from Strength окончен, идем далее. 